हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू लर्निंग वी आर लर्निंग चैप्टर एट एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ स्टैंडर्ड ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स एंड वी हैव कम्पलीटेड एट लेक्चर्स इन इट नाउ वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट मेजर्स टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया एंड वी हैव लर्न देर आर डिफरेंट मेजर्स इंस्टीट्यूशनल मेजर्स टेक्नोलॉजिकल मेजर्स एंड अदर मेजर्स वी हैव कम्पलीटेड इन टू लेक्चर्स इन टू डिफरेंट पार्ट्स अबाउट द इंस्टीट्यूशनल मेजर्स we have learned about the institutional measures where we have seen la land related reforms where how uh, this particular farmers who are taking on rent the different lands from the zamindars uske andar jo zamindari system tha wo kaise abolish karwaya thereafter we have seen about the agriculture finance that nabards and rrbs that is rural regional banks were set up which helped to finance these poor farmers and which was poor farmers so that the money lender ratio was been went down because money lenders pehle in log ko exploit karte then we have seen uh, agriculture marketing where different policies and different uh, standards are been set up by this particular government and it was been helpful to the we can say farmers again regulated market establish kiya public uh, go downs nahi to warehouse establish kiya jisse farmers ko directly Uh, एक जगह पे स्टोर करने के लिए कम रेंट पे मिले देन आफ्टर देर ओनली दे कैन सेल एट डिफरेंट प्राइजेस अ फिक्स प्राइस विच वॉज बीन सेट अप बाई द गवर्नमेंट ऑन द डेली बेसिस टू सेल दिस पर्टिकुलर क्रॉप्स सो ऑल दिस पर्टिकुलर फैसिलिटीज आर गिवन बाय गवर्नमेंट टू द फार्मर्स सो दैट दिस पर्टिकुलर फार्मर्स हु आर एक्सप्लोटेड बाय द ट्रेडर्स एंड होल्डर्स आर नॉट आर नाउ नॉट बीन एक्सप्लोइटेड तो ये जो एक्सपोर्ट हो रहे थे पहले ट्रेडर्स के पास से वो अभी एक्सपोर्ट ना हो सके उसके लिए रेगुलेटेड मार्केट उन लोग ने बनाया so all these things we have seen lastly agriculture research so there are different researches which have been made where the use of new technologies use of new different fertilizers pesticides everything was been known to them so that farmer who are having lack of knowledge is now given training for all this particular how to use different kinds of manual or we can say different kinds of technology which will help them to grow for more production उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज आए फार्मिंग के बारे में इसकी वजह से एग्रीकल्चर रिसर्च एंड सम ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर बीन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज नाउ अगेन फॉर द एम्प्लॉयमेंट आल्सो सम ऑफ द प्रोग्राम्स वर बीन स्टार्टेड बाय दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट दैट इज धन जन योजना इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स वर बीन स्टार्टेड रूरल इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑल डिफरेंट थिंग्स वर बीन स्टार्टेड बाई सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव सीन इन दिस टू डिफरेंट पार्ट्स विच हैव गिवन यू शॉर्ट समरी today we are going to learn about the uh, technological measures so technological wise what are the different points again which is been there wo hum sikhenge uske andar kya kya cheez improvement aayi aur jisse hamar agriculture ka growth badh gaya clear so in our lecture 9 we are going to learn about measures to increase agriculture productivity part 3 in that technological measures so what is technological measures here if we are going to talk about this uh, so many different uh, technologies which are been used for farming pehle farming kaise tha bulakat se tha abhi farming kaise ho raha hai tractors ho raha hai to ye kaise aaya kab aaya so first fertilizers nahi the hum green manure cow dung we are using so wo sab cheeze kaise aayi to different technological measures jo hum easy way se abhi farming kar rahe to wo sab cheez kahan se aayi kaise aayi aur kaise helpful hua तो ये चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं सम ऑफ द थिंग्स वी ऑलरेडी नो सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी बिलोंग फ्रॉम द फार्मिंग फैमिली तो दे ऑल्सो ऑलरेडी नो व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स और द मशीन्स व्हिच आर बीन यूज फॉर द फार्मिंग पर्पसेस सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इम्प्रूव सीड्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर हाउ टू यूज इट वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स सेट then after we are going to use of how to increase the agriculture facility irrigation facility different types of machine and use of machines for agriculture sector then after different pesticides and lastly the soil testing so ye six points hai isko bhi humne two parts mein divide kar diya jaise previous point mein kiya tha so we are going to learn in detail for this particular points so to grow fast and more easily this technological measures are been taken up and first is the improve seeds now improve seeds matlab a hybrid seeds these are also known as hybrid seeds which are scientifically invented matlab iske andar scientifically invent karke un logo ko banaya gaya hai original seeds nahi hai original seeds ke andar hybrid way se un logo 
केमिकल की वजह से ये सब चीज़ों से उन लोग को ग्रो किया ना हियर मेन थिंग इज दैट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप्स विल गिव यू मोर स्पीडिली ग्रो लेस ऑफ वाटर एंड मोर ऑफ वी कैन से मोर ऑफ प्रोडक्शन इज बिन डन फॉर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ ग्रो सीड्स अगेन एक चीज याद रखो कि पहले ओरिजिनल सीड्स पे जितना प्रोडक्शन हो रहा था अभी वही जगह पे हम हाइब्रिड सीड्स लाए तो उसके अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है यहाँ पे ये हाइब्रिड सीड्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे डिजीज नहीं लगेगा दे आर बीन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज उन लोग के अंदर इतना ऐसा केमिकल डाला जाता है जिससे कोई भी जात का उसको डिजीज ना हो सो वी कैन से दिस आर द मेडिसिनल सीड्स विच आर बीन देयर वेर इन दैट there is no other disease by the different pest or different animals which is been given so isse protect karne ke liye hybrid seeds use karte hain aur uska production speedily growth hota hai then again we find that this food grain was been achieved or this one been pre- produced after the green revolution green revolution ke andar ye log ne find out kiya ki ye hybrid seeds ho rahe uh it was first invented in the abroad and then after it has been again taken by india ye seeds wahan se purchase hote aur yahan pe wo karte hain again we find that this revolution india has adopted after 1975 this green revolution and under green revolution use of different machines use of hybrid seeds were been the main thing and we find that this improved seeds known as hybrid seeds are giving more of production more of food grains more of agriculture production is been done because of this and it has changed the revolution that it very well we have seen in the starting that this agriculture sector hamara jo agriculture sector jo decrease ho raha tha gradually wo increase ho chuka hai because after introduction of this hybrid seed is also known as seed revolution usko ya ye yaad rakhna one marks ke andar question aa sakte what is seed revolution or mcq ke andar aa sakte what is seed revolution or when the rise of food grains or the food grain production or the place of agriculture revolution usko dusra naam kya hai seed revolutions you have to remember now there is a national agriculture research committee narc which has been set up again national seed corporation and agriculture university ye sab ye jo alag alag organization se wo established hui jiske andar their main focus is to agriculture productivity their main focus is to see whether from this hybrid seeds or different types of seeds which are been grown usse agriculture production kaise badhaye how do we try to increase the production in india because we have to meet our population hamara population jaise bad raha hai uske hisab se humko ye production karna pada so for that we have to adopt this improved seed in our country and many of this particular vegetables crops jo hum kha rahe this is from the hybrid seeds clear so we find that improved seeds has taken a good revolution in india and it is also known as seed revolution second is use of chemical based fertilizer so fertilizers ka matlab kya hai what is fertilizer many of the time we find that land fertility is been lost land ki fertility jo hai andar jo bhi different types of minerals hai it has been lost after 2 3 or 4 years of agriculture farming so to maintain this agriculture uh, land fertility there is fertilizers which are been used so crop jis sal use kar rahe hain jis sal hum grow kar rahe hain uske sath sath wo log chemical fertilizers bhi dalte hain jis se crops ko jo fertilizers chahiye jo minerals chahiye wo usko mil jaye and the land fertility will remain the same so this is we find that this also was been introduced with the improved seeds मतलब इम्प्रूव सीड्स हाइब्रिड सीड्स आए उसके साथ साथ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स भी आए जिससे ये फ़ायदा उन लोगों को हो वॉट ऑल द थिंग्स और न्यूट्रिशन विच इज़ बिन रिक्वायर्ड बाई दी हाइब्रिड सीड इज बीन फुलफिल बाई दिस फर्टिलाइजर सो टू टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग हाइब्रिड सीड एंड अगेन केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर विच फार्मर्स हैज़ टू डू एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन गेन दे कैन गेन मोर ऑफ प्रोडक्शन प्रीवियसली जैसे ओरिजिनली ट्रेडिशनली वे में वो लोग जो करते थे उससे स्पीडी में उससे फास्ट में और उससे ज़्यादा प्रोडक्शन वो लोग अभी कर सकते हैं सेकेंड थिंग इज दिस केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर आर गिव विल हेल्प क्रॉप्स टू गेन मैक्सिमम न्यूट्रिशन मतलब उस क्रॉप के अंदर जितने भी मिनरल्स चाहिए वो पूरे फर्टिलाइजर से उसको मिल जाएंगे एंड उसके वजह से दिस पर्टिकुलर क्रॉप्स आर ग्रोइंग स्पीडिली भाई कैसे स्पीडी स्पीडिली ग्रो हो रहा है तो ये न्यूट्रिशन उसको मिल जाएगा कहाँ से फर्टिलाइजर से देन वी फाइंड दैट दिस प्रोडक्टिविटी एज दिस फर्टिलाइजर्स आर बीन यूज मोर एंड मोर प्रोडक्टिविटी इज बीन इंक्रीज ना उसके अंदर क्या उन लोग को मिला मेन थिंग इज द नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटैश एंड डिफरेंट केमिकल्स ऑन मिनरल्स विच आर बीन रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप अलग अलग क्रॉप के हिसाब से अलग अलग मिनरल्स चाहिए तो वो पूरा उसके हिसाब से केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाएंगे फॉर डिफरेंट क्रॉप्स डिफरेंट फर्टिलाइजर्स आर बीन 
uh, made and this fertilizers when it is been used we find that the every nutrition is been uh, gained by this particular crop jo pehle ke time pe nahi hota tha na hi woh log ko milta tha so or after some times we find that land loses the fertility aur fir bhi farmer ko pata nahi aur woh grow karte to crop failure ho jata tha to usse bachne ke liye chemical fertilizers use karte hain again we find that ज़्यादातर ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज बनाती है सो इट इज़ अगेन अ ट्रस्ट वर्दी थिंग वेर दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट केमिकल फर्टिलाइजर गवर्नमेंट प्रोडक्ट विच इज़ बीन यूज बाय दिस फार्मर्स जो उन लोगों को सस्ते भाव में मिल जाएगा सो दिस इज़ वॉट वी फाइंड दैट केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज अगेन चेंज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्शन सो प्रोडक्शन करने के लिए अच्छे ग्रो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए अच्छे से क्रॉप्स को न्यूट्रिशन मिलने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स वी इट हैज़ मेड मैंडेटरी बाय देम सो सो देर इज नो एग्रीचुरल फेलियर देर इज अ गुड प्रोडक्शन एंड स्पीडीली प्रोडक्शन सो एवरी मिनरल्स कैन बी गेन बाय दिस पर्टिकुलर क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन दैट एरा सो ये सब चीज़ मैंने बोला कि ग्रीन रेवोल्यूशन में आया ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे हुआ कि ज़्यादा क्रॉप्स अच्छे से ग्रो होने लगे पहले की तरह एग्रीचुरल फेलियर ना हो रहा था तो इसके वजह से ये हेल्पफुल हुआ Again, we find that now it has been given by the government. This chemical-based fertilizers are given by the government to the poor farmers at subsidiary rates also. जिससे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा use करें उन लोगों को income भी ज़्यादा हो and the crops which are been grown are been more nutritious than the original one. This is what we find that chemical fertilizers are been used. Then talking about irrigation facility. So we started increasing. इन इरीगेशन फैसिलिटी इरीगेशन फैसिलिटी के लिए वाटर चाहिए सो so, पहले फार्मर्स लोग को दे हैव टू डिपेंड इन दे हैव टू बी डिपेंड अपॉन दी रेनफॉल सो अगेन इंडियन रेनफॉल कैसा अन वी कैन से अनसर्टन सो अनसर्टन रेनफॉल विच इज़ बिन देर इन इंडिया इसके वजह से हम अनकंडीशनल क्लाइमेट जो बोलते हैं इसके वजह से यहाँ पे किस किसी किसी जगह पे ज़्यादा रेनफॉल किसी जगह पे कोई कम रेनफॉल एंड इसके वजह से क्रॉप फेलियर होता था ज़्यादातर सो मोस्ट ऑफ दिस केसेस बिकॉज ऑफ सम ऑफ द टाइम्स रेन इज मोर और लेस और इट इज़ बीन पोस्टपोन्ड सो उसके अंदर फार्मर्स क्या करें सो टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स एंड फार्मर इंटरेस्ट देर इज अ इरीगेशन फैसिलिटी विच इज़ बिन गिवन बाई दी गवर्नमेंट सो डायरेक्टली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर पानी जा सके ऐसे इरीगेशन फैसिलिटी लाई सो ये जो चीज़ बिग इशू विच वॉज बिन देर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एटीज वॉज बिन फुलफिल्ड तो ये कैसे किया बाई प्रोवाइडिंग डिफरेंट वाटर सप्लाईज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ बिन मेड तो ये इरीगेशन फैसिलिटी उन लोग को वाटर सप्लाई भेजा जिससे बड़ी बड़ी टंकी बड़ी बड़ी जगह पर पानी सब पूरे हेक्टर्स ऑफ लैंड के अंदर पानी पहुँच पाए वैसा इश वैसा वी कैन से प्रोजेक्ट्स बनाए सो देर आर सर्वल प्रोजेक्ट्स इरीगेशन प्रोजेक्ट्स विच आर बीन डेवलप एंड मोर प्रायरिटीज वॉज गिवन टू दी रूरल एरियाज रूरल एरिया के अंदर ये जो पूर्व फार्मर्स हैं उन लोग को ये पानी मिले टाइम टू टाइम इसके बारे में वो लोग ने सोचा एंड इट हैज़ बीन सक्सेसफुल सो दिस इज हाउ इरीगेशन फैसिलिटी इंक्रीज एंड बिकॉज ऑफ दिस देर आर टू डिफरेंट प्रोग्राम्स दैट इज डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इरीगेशन सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड विच आर बीन वी कैन से सेट अप बाई इंडिया टू गिव सर्विस फॉर द इरीगेशन पर्टिकुलर इरीगेशन के लिए ये दो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किए ये सेक्टर स्टार्ट किए जिससे हमारे यहाँ पर पानी का प्रॉब्लम ना आए फॉर द पुअर फार्मर्स अगेन वी फाइन दे पैसे चाहिए तो पैसे के लिए इरीगेशन प्रोजेक्ट को पैसे देने के लिए नाबार्ड हैज़ बिन असाइन सो डायरेक्टली फ्रॉम द नाबार्ड मनी इज़ बिन गोइंग टू दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स और ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर डायरेक्टली डीलिंग विद दिस farmers and the irrigation facility is given to the farmers so you have to remember that pehle because of rain they have farmers poor farmers have to depend upon the rain and majority cases rain was been uncertain and wahan pe agar pani ki problem ho to pani chahiye for crop growing and if the time to time the water is been not given it is again a failure so for that irrigation facility different organization namely development program irrigation sector and infrastructure development fund which has been set up by india and later on all these irrigation projects are under nabard and nabard has been assigned as a main help for this particular irrigation facility so totally we have seen three points in it and more three points we are going to learn in the next lecture if you still find any doubt any confusion you can just call or message me on my number theek okay? hai
and you need to continue because we are having this chapter in the examination so read continuously thank you